cyber bullying and cyber stalking both both of them is basically harassment both of them harassment cyber bullying is more of targeting younger people jara kishor kishori cyber stalking ta is more of extreme harassment etar khete jeta hoy je apnar manush je je manush ta ke amra cyber stalk korchi tar upor more control niyontron anar chesta ta kora usa te 37% kids basically cyber bullying er shikar তার মধ্যে আবার মানুষের মধ্যে ফিশিং করে বিভিন্ন ধরনের ইয়েতে coming back to your question cyber bullying and cyber stalking both both of them is basically harassment both of them harassment cyber bullying te is more of targeting younger people jara kishor kishori taderke bibhinno dhoroner platform e it could be social media it could be uh, online forum ebong baccha kacha der khete jeta hoy kishor kishori der khete jeta hoy je ora gaming platform e uh, chat ट्रोल নিয়ন্ত্রণ আনার চেষ্টাটা করা এবং নিয়ন্ত্রণ আনার পরে তাকে দিয়ে কোনো একটা অ্যাক্টিভিটিস অথবা কোনো একটা এজেন্ডা থাকে ওই জিনিসটা আমরা অ্যাচিভ করার চেষ্টা করে আর কি যে যে সাইবার স্টকিং করছে আর কি সো দ্য সাইবার স্টকিংয়ের যে এই ইয়ের কারণে যে যদি আমরা একটু রিসার্চে দেখি তাহলে দেখতে পারবো যে ইউএসএ তে থার্টি কিডস বেসিক্যালি সাইবার বুলিংয়ের শিকার তার মধ্যে আবার একজন মিউচুয়াল এর মা যে কিনা মাই স্পেস একটা ফেক অ্যাকাউন্ট করে এবং ওই ফেক অ্যাকাউন্টের থ্রুতে ওর সাথে বন্ধুত্ব করে এবং ওই ওখানের মধ্যে কিছুদিন ফ্রেন্ডশিপ করার পরে সাইকোলজিক্যালি দে ব্রেক ডাউন দ্য দ্য কিডস অ্যান্ড লিডার অন ওই মহিলা বেসিক্যালি ওকে বলে যে তোমার মতো কিডসের আসলে পৃথিবীতে দরকার নেই এই ধরনের একটা কমেন্ট করে এবং এর কিছুদিন এর কিছু কিছু ঘন্টার পরেই বেসিক্যালি কিশোরী কিশোরীটা সুইসাইড করে আর কি সুইসাইড অ্যাটেম্প্ট করে এবং ওই ওইটার পর থেকে আমেরিকাতে আমাদের যে লেজিসলেশন আসে আসে আছে ওইখানের মধ্যে একটা বিগ চেঞ্জেস আসে যে এই সাইবার বুলিংটা ইটস এ ভেরি বিগ ক্রাই এবং ওইটার উপরে বেস করে কিন্তু গ্লোবালিও অনেক ধরনের ল ক্রিয়েট করা হয়েছে ট্রোল করছি যেটা কিন্তু আপনার কাছে জানতে চাইবো সেটা হলো এই যে 
সোশ্যাল মিডিয়ার বিবর্তন হচ্ছে সভ্যতার সাথে সাথে ডিজিটাল মিডিয়া এবং সোশ্যাল মিডিয়ার বিবর্তন হচ্ছে এই সবের সাথে সাথে সাইবার বুলিং এবং সাইবার স্টকিং এর ধারণাটাও তো অনেক রকম বিবর্তন হচ্ছে অর্থাৎ আগে যেভাবে হয়তো খুব ছোট্ট একটা কথাকে হয়তো সাইবার বুলিং হিসেবে দেখা হতো এখন হয়তো সেই কথাটা স্বাভাবিক পর্যায়ে চলে গেছে কিন্তু আরও নানা নানাভাবে সাইবার বুলিং সাইবার স্টকিং করা হচ্ছে এই বিবর্তনটা আপনার কাছে শুনতে চাই সো আমরা লাস্ট লাস্ট সেশনে আমরা কথা বলতেছিলাম যে আউটেজ নিয়ে যখন ইন্টারনেট ছিল না বা শাটডাউনে ইন্টারনেট যখন শাটডাউন করে দেওয়া হলো সেটা নিয়ে এবং যেটা আমরা দেখতে পাই পরবর্তীতে যখন আমাদের ইন্টারনেট শাটডাউনটা চলে আসে সবাই আবার ইন্টারনেট পেয়ে যায় এবং রাইট নাও যদি আমরা আমরা কেন এই টপিকটা সিলেক্ট করলাম একটু বলি সেটা হচ্ছে গিয়ে এখন যদি আমরা সোশ্যাল মিডিয়াগুলোতে দেখি উই ক্যান সি দ্যাট সাইবার বোলিং এবং সাইবার স্টকিং একটা মহামারী হয়ে গেছে এখন এখন অনেকে জেনে সাইবার বোলিং করতেছে অনেকে না জেনে সাইবার বোলিং করতেছে ইভেন আমি কিছু কিছু প্যাটার্ন নিয়ে রিসার্চ করছিলাম এবং যেটা দেখলাম যে একজন ল এনফোর্সমেন্ট ওরা ওরা আপনি একটা ফেসবুকে একজনের কমেন্ট করলেন ওইটাকে ওরা সাইবার বোলিং হিসেবে নেবে না বা সাইবার স্টাকিং হিসেবে নেবে না বাট ওরা কিছু প্যাটার্ন খুঁজে যে আপনি একজনকে কমেন্ট করতেছেন এটা কি রিপিটেটিভ কি না এবং এটা কতদিন থেকে আপনি এই ব্যাপারটা করতেছেন সো একটা জিনিস খেয়াল করে দেখলাম অনেকেই না জেনেও ওই প্যাটার্ন অনুযায়ী সাইবার বুলিং করতেছে এবং সাইবার স্টকিং করতেছে এবং এই ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে যে মোস্ট অফ দ্য পিপুল দে আর বিজি উইথ দেয়ার ওয়ার্ক এবং সেই ক্ষেত্রে ওরা এই ব্যাপারটাকে গুরুত্ব দিচ্ছে না বা এতটা ওদের সময়ও না এটা রিপোর্ট করার জন্য বাট কিন্তু যদি সেই মানুষটা কখনো কোনো খারাপ কোনো কিছু ঘটে উই ডোন্ট নো হোয়াট কোনো হ্যাপেন টু হোয়েভার যদি কখনো খারাপ কিছু ঘটে এবং অথরিটি যদি ইনভলভ হয় দে উইল গো থ্রু দো স্পেসিফিক প্যাটার্ন টু আইডেন্টিফাই দো সাইবার সাইবার বোলিং এবং সাইবার স্টকিং এটা মনে হতে পারে যে এটা আসলে অনেক বোধ হয় অনেক অনেকটা হচ্ছে না আমরা যদি ডেটা দেখি যে সেভেন্টি পারসেন্ট ইন্টারনেট ব্যবহারকারীরাই সাইবার বোলিং ফেস করতেছে সেভেন্টি পারসেন্ট ইউ নো আমরা যদি আরেকটু আরেকটু দেখি যে স্কুলের কলেজ স্টুডেন্টের ব্যাপারে সাতজন কলেজ ওর স্কুল হাই স্কুল কিডস এর মধ্যে একজন কিড সাইবার বোলিং ফেস করতেছে সাতজন থেকে একজনই ফেস করছে এখন আমরা একটু একটু স্ট্যাটিক ডেটার দিকে তাকাই ইনস্টাগ্রামে ইনস্টাগ্রামে সেভেন্টিন পার্সেন্ট পিপল রিপোর্ট করেছে হ্যারাসমেন্ট এবং এটা হচ্ছে গিয়ে মোর অন টোয়েন্টি টোয়েন্টি টু তে গ্লোবাল গ্লোবাল ওয়েব ইন্ডেক্স অনুযায়ী সো আমরা যদি ডেটার দিকে তাকাই তাহলে দেখা যায় যে সোশ্যাল মিডিয়া থেকে শুরু করে এনি ই প্ল্যাটফর্মে এই সাইবার সাইবার বোলিং এবং সাইবার স্টকিং হচ্ছে কি সহজভাবে বললে সাইবার বোলিং এর একটা এক্সট্রিম লেভেলে যাওয়ার পরে ইটস বিকাম সাইবার স্টকিং বাট ইটস স্টার্ট উইথ সাইবার বোলিং যখন একজন মানুষ বুঝতেও পারতেছে না সে সাইবার বোলিং করতেছে বাট আস্তে আস্তে তার মধ্যে আস্তে আস্তে ওই প্যাটার্নটা চলে আসে এবং ইটস অ্যান্ড আপ ইন টু সাইবার স্টকিং এবং এইটা সোশ্যাল মিডিয়ার বর্তমান সময়ে সোশ্যাল মিডিয়ার কারণে এটা আসলে অনেকেই এই জিনিসটা ফেস করতেছে এবং এটা খুবই লাইক একটা মহামারী যেটা আপনারা দুজনে বলছিলেন যে এটা আসলে একটা মহামারী পর্যায়ে চলে যাচ্ছে কারণ এটা কমন হয়ে যাচ্ছে যেই সংখ্যাগুলো দিচ্ছিলেন যে স্ট্যাটিস্টিক্সগুলো আমরা পাচ্ছিলাম তাতে কম বেশি সবাই কখনো না কখনো এই সব সাইবার বোলিং সাইবার স্টকিং এর শিকার হচ্ছেন অনেকে হয়তো বুঝতে পারেন না যে তাকে সাইবার বোলিং করা হয়েছে কিংবা অনেকে এটা বুঝতে পারছেন না তিনি নিজে সাইবার বোলিং করছেন তিনি যে কমেন্টস করছেন তিনি যে রিয়াকশনটা দিচ্ছেন সেখানে হয়তো সাইবার বোলিং হচ্ছেন আসফ সেন ভাই আপনার কাছে জানতে চাই যে আমরা বারবার আলোচনায় কিডসদের কথা বলছি কিশোর কিশোরদের কথাই আমাদের কাছে বেশি আসছে কারণ তারাই হয় সাইবার বোলিং এর শিকার হচ্ছে অথবা নিজেরাই করছে যাদেরকে আমরা বলছিলাম শিকার হচ্ছে নিঃসন্দেহে তাদেরই তো কোনো বন্ধু তাদেরই তো বয়সই কেউ অনেকে এসব করছেন তাহলে তাদের মধ্যে কিশোর কিশোরীদের মধ্যে এটা মহামারী হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে তাদের জন্য এটা কতটা ক্ষতিকর হচ্ছে দেখুন কিশোর কিশোরীদের ক্ষেত্রে যেটা হয় তাদের মধ্যে সেলফ এস্টিম হ্যাঁ আর ইমোশনাল রেজিলেন্স যে ব্যাপারটা ওটা কিন্তু এখনো ডেভেলপিং হতে থাকে আর কি সো এই ধরনের এই ধরনের যে মানুষকে হ্যারাস করে যে কথাবার্তাগুলো বলা হয় এই জিনিসটা তারা নিতে পারে না ওই ওই ক্ষেত্রে সো এখন এই এটা মহামারী 
এই কারণে বলা হচ্ছে যে লেটার অন যে এটা বাচ্চা কাচ্চাদেরকে অথবা কিশোর কিশোরীদেরকে লেটার অন এটা সুইসাইড অ্যাটেম্প করতে বাধ্য করছে যেমন দুই হাজার বারো সালেও এরকম একটা আমি আপনাকে একটু আগে যে মেগান মায়ারের কথা বলছিলাম ক্যানাডাতেও এরকম একটা হয়েছে যে অ্যামান্ডা টোডের ক্ষেত্রে যেটা ফিফটিন ইয়ার্স আর কিডস যার হচ্ছে গিয়ে ব্যক্তিগত ছবি একটা প্রোফাইলে একটা সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মে সামহাও ওয়েন টু এ ব্ল্যাকমেলার যে পরে লেটার অন তাকে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন ধরনের অ্যাক্টিভিটি করা করানোর চেষ্টা করে এবং ইন ওয়ান ফেজ সে ডিস্ট্রেস হয় এবং পরে লেটার অন এটা ও যে ফ্রেন্ড সার্কেল যারা আছে তাদের মধ্যে জিনিসটা ডিস্ট্রিবিউট করে বিফোর শি ডাইড শি মেড স্মল শর্ট ক্লিপস অ্যাবাউট হাউ ইট ইনফ্যাক্টেড হার লাইফ যে সে আর অনেকবারই স্কুল চেঞ্জ করেছে অনেক জায়গায় সে শিফট করেছে বাট স্টিল শি কুডেন কাম কাম আউট ফ্রম দ্যাট ওয়ান এবং লেটার অন শি টার্ন ইট টার্ন ইন টু এ সুইসাইড সো ওই জিনিসটা ওই জিনিসটা হচ্ছে কি আমাদেরকে বুঝা বুঝিয়েছিল যে সাইবার বুলিংটা কি ধরনের ইম্প্যাক্ট ফেলছে আমাদের বাচ্চা কাচ্চাদের কিশোর কিশোরীদের জীবনে সিন্স দেন জিনিসটাকে মহামারী হিসেবে আখ্যায়িত করা হচ্ছে ওকে এই এইসব কারণে মহামারী হচ্ছে কিন্তু নিশ্চয়ই আইনি কিছু পদক্ষেপ নেওয়ার সুযোগ আছে আমরা বলছিলাম যে এটা ফেলানি অপরাধ সাইবার স্টকিং তাহলে সেক্ষেত্রে আমেরিকার কথা যদি আমরা বলি এখানকার আইনে এই সাইবার বুলিং সাইবার স্টকিং এর বিরুদ্ধে সোশ্যাল মিডিয়া ইউজারদের কি ধরনের সুরক্ষা আছে আপনাকে আমার ভালো লাগতেছে না আমি আপনাকে সরাসরি কনফার্ম করছি না আমি একটা ফেক আইডি খুলতেছি এবং আমি আপনাকে কনফার্ম করছি এবং বিভিন্ন ভাবে ইম্প্যাক্ট তৈরি করছে সো যখন ফেক আইডি গুলা ইউজ করা হচ্ছে তখন আসলে অনেক ক্ষেত্রেই অথরিটি ওইটা আইডেন্টিফাই করতে পারতেছে না বাট ইউ মে নো যে আমাদের আমেরিকা থেকে শুরু করে অথরিটিরাও এই ব্যাপারগুলো নিয়ে কাজ করতেছে এবং তারাও টুলস ডেভেলপ করেছে যার মাধ্যমে দে ক্যান আইডেন্টিফাই দোজ ফেক আইডিজ এস ওয়াল সো কেউ যদি মনে করে যে আমি ফেক আইডি ইউজ করে আমি কাউকে একটু হ্যারাসমেন্ট করব। সে সম্পূর্ণ ভুল বুঝতেছে কারণ আমরা তো আইটিতে কাজ করি উই ক্যান সি হাউ থিংস ওয়ার্ক নেটওয়ার্কে ট্রাফিক গুলো কিভাবে মুভ করে সেই ক্ষেত্রে ইভেন আইডেন্টিফাই করা অবজেক্ট আইডেন্টিফাই করা অথরিটির জন্য তোমার একটা কঠিন কিছু না একটু আইন আইন নিয়ে বলি সো ক্যালিফোর্নিয়াতে ক্যালিফোর্নিয়াতে যদি সাইবার বুলিং হয় ইট ক্যান আপ টু ওয়ান ইয়ার জেল এক বছর জেল হতে পারে এবং যদি সাইবার স্টকিং হয় ওরা সাইবার স্টকিংটাকে সরাসরি বলতেছে ফেলনি ফেলনি দ্যাট মিনস হচ্ছে এটা একটা ফৌজদারি অপরাধ সো ওইটার মানে কোনো লিমিট নাই শাস্তি অনেক অনেক বেশিও হইতে পারে আর সেকেন্ডে যদি আমরা এজ এক্সাম্পল যুক্তরাষ্ট্রে টোয়েন্টি স্টেটে এই এই ব্যাপারগুলো নিয়ে টোয়েন্টি স্টেটে স্পেসিফিক ল রেগুলেশনস আছে এবং অল ফিফটি স্টেটেই যদি আমরা একটু অবিয়াস ভাবে বলি সেটা হচ্ছে কি ছয় মাস থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত জেল জেলের ব্যাপারটা বলা হচ্ছে এখানে আমরা যদি একটু নিউ ইয়র্কে যদি একটা এক্সাম্পল নিয়ে আসি দুই হাজার আঠারোতে একটা কিশোর সে সাইবার বুলিং করেছিল খুবই সাধারণ সাইবার বুলিং ইনাও কিন্তু সেই জন্য তাকে আসলে ক্ষতিপূরণ দেওয়া লাগছে এবং তাকে হি হ্যাভ টু গিভ দ্য কমিউনিটি সার্ভিসেস ইনফ্লুয়েন্সাইড suicidal activities ebong shei khetre you know he have to uh, authority got involved ebong take shasti pete hoyeche ekhon ei sokol friend sokol friend er byapare apnake very fast thing cyber bullying ebong uh, cyber stalking apnake identify korte hobe je amar sathe uh, cyber bullying hocche ebong cyber stalking hocche beshir bhag khetre je eta dekha jay she identify korte parena 
সো আপনি যখন আপনি যদি আইডেন্টিফাই করতে না পারেন আপনি এটা কোনো এটাকে অথরিটির মাধ্যমে রিপোর্ট রিপোর্টে রিপোর্টও করতে পারতেছেন না সো সেই ক্ষেত্রে আপনাকে জানতে হবে ব্যাপারগুলো একটু রিসার্চ করতে হবে এই ব্যাপারগুলো নিয়ে এবং আইডেন্টিফাই করতে হবে যে একটা কাজ হচ্ছে ইজ ইট ইজ ইট পার্ট অফ সাইবার বুলিং এটা কি সাইবার বুলিং এর মধ্যে পড়তেছে কি না বা সাইবার স্টকিং এর মধ্যে পড়তেছে কি না যদি পড়ে ফার্স্ট অফ অল ইউ গেট আইডেন্টিফাই দ্যাট এন্ড দেন अकॉर्डिंग টু দা প্যাটার্ন ইউ উড ইউ কালেক্ট এভিডেন্স আপনাকে কিছু এভিডেন্স কালেক্ট করতে হবে এবং এভিডেন্স কালেক্ট করার পরে আপনি ইনস্ট্যান্টলি অথরিটিকে বলতে পারেন বাট অথরিটি যখন ইনভলভ হবে আপনার জন্য এভিডেন্স চাবে সো আপনি এমনি এমনি অথরিটিকে ইনভলভ ইনফর্ম করে লাভ নেই বাট আপনার কাছে যদি কোনো এভিডেন্স থাকে ইউ আর এবল টু কালেক্ট সাম এভিডেন্স হুইচ প্রুভ অল দোজ প্যাটার্ন এগুলো ইন্টারনেটে একটু সার্চ করলে আপনি পেয়ে যাবেন প্যাটার্নগুলা তখন অ্যাকর্ডিং টু দ্য প্যাটার্ন ইউ ক্যান কালেক্ট অল দোজ এভিডেন্সেস অ্যান্ড ইউ ক্যান গো টু দ্য অথরিটি and they will uh new york ke new york uh, nyp did they they will take action very quickly ebong khub sathe sathe ei bapar ta ashole ora handle korbe ta mane tadero nischoy ekta bisheshito unit ache jara hoyto ei bishoy gulo dekha shona koren expert ra ache jara karon amra bolchilam je beshir bhag an identified bibhinno id theke gulo kora hoy fake id theke kora hoy tara seta identify kore hoyto ber kore oporadhira kara achen বৈশ্বিক বিভিন্ন দেশের প্রেক্ষাপটে এটার বিরুদ্ধে আসলে আইনি পদক্ষেপ গুলো কি কি নেওয়া যায় ধন্যবাদ আমি প্রথমে যে এক্সাম্পলের কথা বলেছিলাম দুই হাজার ছয় সালে যে ম্যাগান মায়ের যে সুইসাইড যেটা করা হয়েছিল ওটার পর থেকে কিন্তু গ্লোবালি প্রত্যেকটা কান্ট্রি কিছু না কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে যে দে ইমপ্লিমেন্টেড সাম লজ থ্রু আউট দ্য ওয়ার্ল্ড সো ইউএসএ তো যেভাবে করা হয়েছে একইভাবে বাংলাদেশেও দুই হাজার ছয় সালে হচ্ছে আপনার আইন ইমপ্লিমেন্ট করা হয়েছিল সেটা হচ্ছে তথ্য প্রযুক্তি তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন দুই হাজার ছয় যেটার মাধ্যমে হচ্ছে গিয়ে আপনার কেউ যদি সাইবার বুলিং করে ওই ওই জিনিসটাকে সাইবার স্টকিং করে ওই জিনিসটাকে আইনের আওতায় আনা যদি আপনার ডিস্ট্রেস হয় ভাই যে কথাটা বলছিল যে লিগেল অথরিটিকে জানানোর যে ব্যাপারটা আপনি যদি কনফিউজ থাকেন সাইবার বুলিং অথবা সাইবার স্টকিং নিয়ে যে ডিফারেন্স বিটুইন দিস আপনি নট শিওর উইচ ওয়ান ইজ উইচ ওয়ান আপনি ইউ ক্যান রিচ আউট টু দেন দে উইল ফিগার ইট আউট কোন প্যানেল কোডের আন্ডারে কোন কোন আইনের আওত্তায় তারা জিনিসটাকে ফেলবে সো তথ্য প্রযুক্তি আইন ছাড়াও দুই হাজার ছয় ছাড়াও বাংলাদেশে ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট দুই হাজার আঠারো করা হয়েছে জিনিসটাকে আরও স্ট্রেগনেন করার জন্য যেখানের মধ্যে আইনগুলোকে আরও কঠোর করা হয়েছে ইনস্টিটিউশনাল ওয়াইজ বাংলাদেশ পুলিশের তাদের নিজস্ব একটা সাইবার ক্রাইম ইউনিট আছে যেটাতে হচ্ছে গিয়ে আপনি অনলাইনের থ্রুতেও কমপ্লেন প্লেস করে দে উইল টেক ইন টু কনসিডারেশন এ লর অফ মাই ফ্রেন্ডস দে হ্যাভ ডান দ্যাট যাদের হচ্ছে গিয়ে ফেসবুক ব্লগ থেকে শুরু করে মানুষের কাছ থেকে টাকা নেওয়া থেকে শুরু করে ইম্পার্সোনেট করা থেকে শুরু করে যে জিনিসগুলো হয়েছে ওগুলোকে আইনের আওতায় আনা হয়েছে প্যারালালি বাংলাদেশ ছাড়াও ভারতেও আপনার এই সাইবার ক্রাইম যে জিনিসগুলো হয় ওটার জন্য আইন করা আছে তিন বছরের কারাদণ্ড থেকে শুরু করে আপনার পাঁচ বছরের পাঁচ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করা আছে ইউরোপে জিডিআরপি আছে জেনারেল ডেটা প্রোটেকশন যেটার থ্রুতে ইফ ইউ হ্যাভ প্রুফ যে এটা আপনার প্রাইভেট প্রপার্টি প্রাইভেট ইনফরমেশন আপনি যদি ওদেরকে রিপোর্ট করেন গ্লোবালি সব জায়গা থেকে ওরা আপনার ডাটাটা মুছে দিবে এডিং টু রাসেল ভাই যেটা বলছিল অ্যাবাউট যুক্তরাষ্ট্রের যে আইনের যে ব্যাপারগুলো সো আমাদের আমাদের আমেরিকাতে স্টেট টু স্টেট ল ভ্যারি করে সো প্রত্যেকটা রাজ প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা এরিয়াতেই স্টেটে বিভিন্ন ল আছে কিন্তু নিউ ইয়র্ক অ্যান্ড ক্যালিফোর্নিয়াতে ইস দ্য স্ট্রংয়েস্ট স্ট্রং যদি একটু নিউ ইয়র্কের দিকে তাকাই তাহলে আমরা দেখতে পারবো যে নিউ ইয়র্কে নিউ ইয়র্ক ফেনাল কোড আছে হ্যাঁ নিউ ইয়র্ক সিটি কোর্ট আছে যেটাতে হচ্ছে আপনার সেপারেট সাইবার স্টকিং অর্ডার অফ প্রোটেকশন ডিভিশন আছে যেখানের মধ্যেও আপনি কমপ্লেন করে করতে পারবেন এছাড়া স্কুল সিস্টেমগুলোতে ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন তারা একটা সাইবার বুলিং পলিসি প্রণয়ন করে রেখেছে যেটাতে হচ্ছে গিয়ে স্কুলের মধ্যে কেউ যদি সাইবার বুলিং হয় দ্য অথরিটি নিডস টু টেক অ্যাকশন ইনভেস্টিগেটিং ইট অ্যান্ড প্রপার মেজার তারা নিতে পারবে সো আপনাকে যে ফেডারেলের অথরিটির কাছে যেতে হবে ওরকম না ওখান থেকেও আপনি স্টার্ট করতে পারবেন স্কুল থেকে জিনিসটাকে আর একটু ফ্যাশন করার জন্য এছাড়াও ক্রিমিনাল কোর্ট আছে যেখানের মধ্যে হচ্ছে আপনার এই সাইবার বুলিং অ্যান্ড স্টকিংটাকে দ্রুত বিচার নিশ্চিত করার জন্য 
তাদের আলাদা ইউনিট আছে জিনিসটাকে প্রসেস করার জন্য একইভাবে প্রত্যেকটা কিন্তু যেহেতু আপনি হয়তো আমেরিকায় বসে বাংলাদেশের কাউকে আপনি হয়তো সেভ হোল্ডিং করছেন কিংবা অন্য কোন একটা দেশে বসে আরেকটা দেশে করছেন তখন তাকে কিভাবে আইনের আওতায় আনবে সেটাও আপনি আপনার যেই দেশে যেই যেখানে ক্রাইমটা হচ্ছে ওইখানের মাধ্যমে হচ্ছে আপনি কমপ্লেন করে আপনি জিনিসটাকে আইনের আওতা আনতে পারবেন এরকম না যে আমেরিকাতে কিন্তু সব সাইবার স্টকিং আর সাইবার বুলিং কিন্তু যে আমেরিকাতে থেকে মানুষজন করছে এরকম না আপনি দেখে থাকবেন যে রিয়েল স্টেটে এস্ক্রো এস্ক্রোতে যে অনেক স্ক্যাম হচ্ছে এস্ক্রোতে কিছু টাকা দিতে হবে আপনার ডাউন পেমেন্ট বলেন অথবা যে পেমেন্টটা যেটা করা লাগে অ্যাটর্নিতে অ্যাটর্নির কাছে টাকাটা জমা রাখার জন্য এই জায়গাগুলো তো অনেকগুলো স্ক্যাম হচ্ছে যে যেগুলো কিন্তু সিঙ্গাপুর থেকে হচ্ছে মালয়েশিয়া থেকে হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে আমি আজকেও একটা এক্সাম্পল দেখছি নিউজ দেখছিলাম যেখানের মধ্যে কাপল সেভ দ্য লর অফ মানি এইট হান্ড্রেড যেটা এস্ক্রোতে দেওয়ার কথা ছিল এবং দে সেন্ট to that one but later on je hacker she oi company er server hack kore email er control ta niye nay ebong impersonate kore oke reach out kore je we didn't get your escrow transaction mm-hmm. so now i'm giving you an another transaction jeta chilo personal ekta account theke ebong ora mone koreche je eta genuine okhaner moddhe ora oi transaction ta kore ebong this has been done from singapore so they reach out to the fbi fbi started investigating onto it mm-hmm. and they are still trying to figure it out to by reaching that authority jodi taka ta ana jay kina jodi tao na pare fbi will take another measures so that others is not facing this sort of issues if you're wondering should i get my covid shot <coughs> think about other people <coughs> 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 Set a date to get your COVID shot and RSV if eligible. Learn more at nj.gov slash health slash vaccines. New York Thikki Shamprucharitu TVN24 Television Bishwajure Bangalir Kanthoshar Bangalir Kanthoshar